ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എക്സാം ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിലെയും പ്ലസ് ടുവിലെയും ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം കഴിഞ്ഞു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി രണ്ട് എക്സാമും വളരെ ഈസി ആയ ഒരു എക്സാം ആയിരുന്നു പക്ഷേ പ്ലസ് വൺ ഒന്നും കൂടെ ഈസി ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡായി വരുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് അതല്ലെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വണ്ണുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ടഫ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ച പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്ത് എവിടെ കാ അതായത് റിപ്പീറ്റഡായി വരുന്ന പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം എസ് എ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ഏകദേശം നമ്മൾ ആ റിപ്പീറ്റഡായി വരുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതുപോലെ നമ്മുടെ പോയം കമ്പാരിസൺ പിന്നെ സ്പീച്ച് അതുപോലെ തന്നെ റെസ്യൂം ആൻഡ് ജോബ് അപ്ലിക്കേഷൻ ട്രിങ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നിരവധി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹയസ്റ്റ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈസിയിൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയും ആറ് മാർക്കിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താക്കിയത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ പല ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് പ്ലസ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം നമ്മൾ ഏത് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതുപോലെ നമ്മളെ ഇമെയിൽ ഡെറ്റർ ടു അഡിക്റ്റർ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഇതൊന്നും നമ്മൾ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും നമ്മളെ പ്ലസ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പ്ലസ് വണ്ണുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്നും കൂടെ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ടഫായിരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു നമുക്ക് എന്ത് ആ എസ് എ ക്വസ്റ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ആ പാടെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ റേസ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പല പിന്നെ അജിത്ത മാച്ച് ബോക്സ് അങ്ങനെ പല നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പാഠഭാഗം എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ സമ്മറി അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എല്ലാ ആൻസർ നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷേ പ്ലസ് വൺ വളരെ ഈസി ആയ ഒരു എക്സാം ആയിരുന്നു സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എ പ്ലസ് തന്നെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഹയസ്റ്റ് മാർക്കിന് അഞ്ച് മാർക്കിന് ആറ് മാർക്കിന് എട്ട് മാർക്ക് വളരെ സിമ്പിളായ റിപ്പീറ്റഡായി വരുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ഈ പ്ലസ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ഒരു എ പ്ലസ് തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കപ്പെടാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു റിസ്ക് ഇല്ലാതെ പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ആ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് അതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് അതാണ് എന്താണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് അതിലെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എന്ത് ആ പാരഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏ ആ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ചോടെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് മുകളിലത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നാല് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് മേക്സ് ദ നരേറ്റർ ഫീൽ സൊളൈസ് എന്താണ് നരേറ്ററെ സൊളൈസ് സൊളൈസ് മീൻസ് ആശ്വസിപ്പിക്കുക അതായത് ഹസൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹസൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് നരേറ്ററെ സൊളൈസ് ചെയ്തെന്നാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ അതായത് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടർ ലൈനാണ് എഴുതുന്നത് പല വേർഡ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാം മനസ്സിലായോ പക്ഷെ എൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് വെൻ എ സിക് മാൻ ഗ്രൗണ്ട് ഫൈനലി ഹി വുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് വിത്തൗട്ട് സൗണ്ട് ടു സെക്കോ ഹിം അതായത് അവരുടെ കപ്പൽ യാത്രയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വേദനയോട് കൂടെ ഇങ്ങനെ പുളയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഹസന് മുന്നോട്ട് ചെന്നു വിത്തൗട്ട് സൗണ്ട് ഒരു സൗണ്ടും ഉണ്ടാക്കാതെ എന്ത് ചെയ്തു
അതായത് ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിസ് വിശദീകരിക്കുന്ന രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഹീ സ്റ്റുഡ് ദർ ഇൻ മെഡിറ്റേഷൻ അത് എഴുതാം എങ്ങനെ വിത്ത് ഹീസ് ലോങ് ആംസ് ഫോൾ ഓൺ ഹീസ് ബാച്ചസ്റ്റ് മോഷൻലെസ് എസ് എസ് സ്റ്റാച്ചു രണ്ട് മാർക്ക് അല്ല ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് അവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വേർഡ് ഇൻ ദ പാസേജ് വിച്ച് മീൻസ് ഗീവ് അസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ടു അതായത് മുകളിലെ പാസേജുള്ള ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് ആ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഗീവ് അസിസ്റ്റൻസ് ഓർ എയ്റ്റ് ടു അതായത് സഹായിക്കുക എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു വേർഡ് മുകളിലത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ആ വേർഡ് ഏതാണ് സക്വർ എന്നാണ് സക്വർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെൻ്റെ ആൻസർ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആൻസർ പാരഗ്രാഫിലുണ്ട് അത് ഒരു ഒന്നര ലൈൻ എഴുതണം സെക്കൻഡാമത്തെ ആൻസർ സിമിലി മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ ആ പാരഗ്രാഫിലുണ്ട് നാലാമത്തെ ആൻസർ എന്നാണ് സക്വർ ഇനി നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് ടു നയൻത്ത് വരെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്താണ് യൂസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ടു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് അതായത് ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു വേർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്യൂട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ബ്ലാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മളെ പാഠഭാഗം എന്നാണ് നമ്മളെ സ്റ്റീഫൺ ഹോക്കിൻ്റെ പാഠഭാഗം എന്നാണ് ഹോക്കിംഗ് കമൻഡ് ഇൻ ഹീസ് കസ്റ്റമറി സ്റ്റൈൽ ഈഫ് ഐ പിന്നെ ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഗെറ്റ് എ ഫസ്റ്റ് ഐ ഷാൾ ഗോ ടു ക്യാംബ്രിഡ്ജ് ഇത് നമ്മൾ നേരെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് ഈഫ് ഐ ഗെറ്റ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഗെറ്റ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു മാർക്ക് കിട്ടി മനസ്സിലായോ പിന്നെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഗൂസ്ബറീസ് എന്നാണ് ഇവാൻ ഇവാൻ ജി സെറ്റ് ടു ഹീസ് ബ്രദർ ഇ ഫൈ വേർ യങ് അതായത് ഇ ഫൈ വേർ അതെന്താണ് ഒരു ഇമ്പോസിബിളായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇ ഫൈ വേർ എ ബേഡ് നമ്മളൊരു പക്ഷിയായിരുന്നു എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇനി സാധ്യമല്ല പക്ഷി ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇയാൾ പറയാണ് ഇ ഫൈ വേർ യങ് ഞാനൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് ശേഷം എന്താണ് വുഡ് ഫോളോ എന്നാണ് വേണ്ടത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ആ ബ്ലാങ്ക് ആയിരുന്നു വുഡ് എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗെറ്റിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആറാമത്തേന് എന്ത് വുഡ് എന്ന് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മൊത്തം ആറ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതാണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് ആക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ഗുപ്ത ആസ്കഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് മാഗി മാഗി റിപ്ലൈഡ് കം ഇൻ ടു ദ സിറ്റിംഗ് റൂം ആൻഡ് ഐ വിൽ ടെൽ യു ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യുക കാരണം ഗുപ്ത ആസ്കഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് മാഗി അതിൻ്റെ ഇൻഡയറക്റ്റിൽ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ കാരണം ഐ ആസ്കഡ് മാഗി വാട്ട് ഇറ്റ് വാസ് മാഗി What it was Maggie? ഇനി രണ്ടാമത്തിന് ഡയറക്റ്റ് എങ്ങനെ കയറാം മാഗി റിപ്ലൈഡ് ഹിം ടു കം ഇൻ ടു ദ സിറ്റിംഗ് റൂം ആൻഡ് ഷീ വുഡ് ടെൽ ഹിം അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് പാസേജ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ് സെലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദോസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോക്സ് അതായത് അടിയിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ഭാഗം വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ മേലെ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് ഇതും നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പാഠഭാഗമാണ് നമ്മളെ സ്റ്റീഫൺ ഹോക്കിൻ്റെ ഒരു പാഠഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ഹോക്കിംഗ് ജോയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഹീസ് ഫാദേഴ്സ് കോളേജ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് അറ്റ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡാഷ് ഫോർ എബൌട്ട് എ ഇയർ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഹി വാസ് ലോൺലി ആൻഡ് ബോൾ ഡാഷ് ഹാഫ് വേ ത്രൂ ഹീ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഹീ ബിഗേൻ എൻജോയിങ് ഓക്സ്ഫോർഡ് അപ്പോൾ അതിൽ സിമ്പിളാണ് രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എന്താ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ആൻസർ എന്നാണ് നെവേർലെസ് എന്നാണ് വരുന്നത് മീനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹോക്കിംഗ് ജോൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഹീസ് ഫാദേഴ്സ് കോളേ
disastrously in borderline between a first and second appo avada just rendu maatana ee oru kanasthi kada ee endha edit the passage vannu kaiyana etra mark aanu ullathu ayin anusarichal mistake appo avada rendu mark ullathu appo rendu mistake ullu ini moonu mark aanengi moonu mistake undavu manasilaya naalu mark aanengi naalu mistake appo avada rendu mistake ullu manasila kaaranam avada etra mark aanu rendu mark aanu appo avada mistake endokeyana hokim was confident that he can avada can ullathu can alla sherikku vendathu can endai maarum food ai maarum he can get through successfully full stop but he ended up disastrously in the board line between a first and second avade he ended up disastrously in nalad endai maarum ponam appo 9 inde answer endanu can endavum could ay maarum pinne in nalad endai maarum on aayittu maarum ini 10 mudal 13 vare oru paragraph thannittund aa paragraph inde answer mele undu manasilavunnallo appo answer endiya correct cheyidu eludha first thannana find out the word from the passage which means able to be believed oraala vishwasippikkuva ennadhu nalla oru suit aaya word convincing ennanu pinne define persuasion adinde definition ee paragraph il undavum adu eludha പിന്നെ അതിലെ ഇടയിൽ കുറച്ച് മിസ്സായി പതിനൊന്നാമത്തെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പാസേജ് ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ടൂൾ ഓഫ് പേഴ്സുവേഷൻ ഈസ് അതൊക്കെ നേരെ കറക്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി അതൊന്നും പറഞ്ഞിടേണ്ട ആവശ്യമല്ല പിന്നെ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും ഗീവ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിൽ ടു ദ പാസേജ് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക നല്ലൊരു സബ് ടൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ക്വസ്റ്റിൻ ആൻസേഴ്സ് ആയ വെസ്റ്റ്യൻ പ്ലസ് വൺ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെയധികം ഈസി ആയ ഒരു എക്സാം ആയിരുന്നു നല്ല മാർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരിക കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയ ക്ലാസ്സുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരികയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ